15 de dezembro, versículo do dia. Leitura no livro de Tito, capítulo 2, versículo 14. A palavra diz, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Graças a Deus. Iniciamos o versículo do dia na certeza que zeloso de boas obras é o Senhor, dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco neste momento de leitura, meditação, reflexão, estudo da palavra e ao término, oração. Sejam muito bem-vindos. Para você que é novo, fazendo parte agora da nossa família, rapidamente se inscreva em nosso canal, ative as notificações, já deixe o seu like garantido para não se esquecer. Ao término, comentem, compartilhem, nos recomendem. É importante para o ministério de Cristo. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, o qual se deu a si mesmo por nós, na cruz, para nos remir de toda a iniquidade. Na cruz, Cristo espiou por todo o pecado. Passado, presente e futuro, pelo menos para todos que crerão, João 3, versículo 16 E purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras A vida santificada é estritamente uma obra do Espírito Que opera exclusivamente dentro dos parâmetros do sacrifício de Cristo O qual deve ser sempre o objeto de nossa fé a partir de agora, preste atenção na mensagem que será semeada para a minha vida e para a sua vida. A libertação que Cristo nos proporciona do pecado abre caminho para que Ele nos purifique. Ele nos livrou do pecado, nos redimiu, comprando nossa libertação do cativeiro do pecado. Por meio de um resgate, não estamos apenas livres da sentença da morte pelos nossos pecados, estamos também purificados da influência do pecado à medida que cremos em Cristo. Continuando, destaco quatro pontos importantes no versículo de hoje. Primeiro, igreja, povo de Deus. Os cristãos são o povo de Deus em virtude da obra de Cristo. A resposta dos cristãos à obra de redenção e purificação de Cristo se traduz numa vida dedicada a Ele preenchida com boas obras, segundo Jesus Cristo Redentor. A obra redentora de Jesus tinha por objetivo nos tornar capazes de viver pautados pela moral e pela obediência. Terceiro, salvação como purificação. Redenção e purificação são dois modos de expressar o significado da salvação. Deus se importa com o tipo de vida que seu povo leva. Ele espera que vivamos procurando obedecer e fazendo bem. Quarto e último ponto, salvação e redenção. As boas obras não são a base para a salvação, mas fruto dela. A redenção significa a libertação de uma vida de perversidade para uma vida de obediência e pureza. Foi para nos proporcionar essa redenção que Cristo morreu. Destaco a palavra remir-nos, do grego lutro, resgatar, libertar algo ou alguém mediante um preço. Justamente com a expressão se deu por nós, é a expiação substitutiva. E corroborando ainda mais com o entendimento, remir, purificar, povo seu especial. Trazei-nos a santidade e a felicidade era a finalidade da morte de Cristo, assim como o escopo da sua doutrina. Ele deu a si mesmo como o preço da nossa redenção. O Pai o deu, mas Ele também se deu. Na liberdade, voluntariedade e também na grandeza da oferta está a aceitação e o mérito da mesma. Ele fez isso por nós, pobres, perdidos, pecadores, distanciados de Deus e rebeldes contra Ele. Ele deu a si mesmo por nós, não só pelo nosso bem, mas em nosso lugar. O Messias foi ferido não por si mesmo, mas por nós. Deus comprou a sua igreja 
com o seu próprio sangue. Nós somos redimidos da nossa vã conduta para servirmos a Deus em santidade e justiça. Vejamos então que façamos o bem e tenhamos zelo nisso, vigiando para que esse zelo seja guiado pelo conhecimento e animado pelo amor, dirigido pela glória de Deus e sempre em algo bom. Olha, a salvação produz um povo que tem o desejo e a capacidade de realizar as boas obras descritas aqui no livro chamado a Bíblia. Ele entregou sua vida para nos libertar. Os que seguem a Cristo são agora o povo de Deus, sua nação e o Espírito os inspira a guardar a aliança divina, inteiramente dedicado às boas obras. E eu finalizo o versículo do dia com o seguinte pensamento. Para Jesus Cristo, então, as boas obras constituem uma dimensão essencial da vida e do comportamento do discípulo. Nós somos discípulos. Ao amaldiçoar a figueira sem fruto, o mestre nos ensinou dramaticamente que não existe temporada certa para dar testemunho da salvação que ele nos deu. Dar frutos coerentes e regulares é o resultado organicamente natural da obra do Espírito Santo em nós. Naquele que se deixar conduzir pelo Espírito de Cristo, as boas obras fluem sem esforço especial. Ao dizer a Tito que devemos ser um povo zeloso de boas obras, Paulo quer nos lembrar do perigo de baixar a guarda, de tirar férias no que se refere ao testemunho cristão. Aquele que faz obras com zelo é o discípulo que tem consciência de sua responsabilidade e da sua missão no mundo. Zeloso de boas obras é o cristão zeloso do privilégio de viver em comunhão com o Senhor. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida e para a minha vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Oremos, Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado, Jesus, por nos conceder a esta oportunidade de semearmos boas obras, palavras de fé e esperança todos os dias aqui no versículo do dia, no Três Minutos com Deus e outros trabalhos de evangelização, Pai. Em nome de Jesus, no dia de hoje, Pai, peço que nos capacite cada vez mais para sermos zelosos naquilo que o Senhor nos confiou. Pedimos também proteção para as nossas vidas, famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, parentes queridos, para cada um dos irmãos que estão agora conosco ouvindo esta mensagem. Que o Senhor faça a visitação dos abrigos, asilos, hospitais, moradores de rua. Pedimos em nome de Jesus, Pai. Sabemos que o Senhor se deu a si mesmo por nós. Louvamos e agradecemos e enaltecemos o seu santo nome para que nos capacite cada vez mais e assim sermos colecionadores de testemunhos nesta terra. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe a nossa mensagem. Deixe o seu like, o seu comentário. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações. Nos recomende. Agora você pode ser um cooperador de Cristo. Clique aqui embaixo, seja membro. E que Deus te abençoe abundantemente. Música